Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem <lacht> Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Mars mit Freude. Heute zeige ich euch mit Freude, wie wir letztes Jahr im Lockdown unsere Gemüsebeete bzw. Mini Selbstversorgerbeete bzw. Niedrige Hochbeete sozusagen gebaut haben. Ja, letztes Jahr haben wir noch nicht gefilmt, aber ich habe Fotos gemacht und da an der Hand denen und anhand derer zeige ich euch das. Und dementsprechend ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Wie ging das Ganze los? Natürlich erstmal mit der Idee und dann mit der Planung. Ich wollte nämlich vier Beete und ein Tomatenbeet haben. Also vier Beete, damit ich es mit der Fruchtfolge einfach habe. Ja, und eben was überdacht ist für die Tomaten. Dann haben wir mit kleinen Ästen die Fläche schon mal abgesteckt. Also am Anfang hatte ich tatsächlich etwas Bedenken, ob das nicht zu groß ist und zu viel Fläche wegnimmt. Aber ja, ich wollte ja auch unbedingt Beete haben, die eine gewisse Größe haben. Deswegen haben wir einfach weitergemacht. Dann haben wir bei, bei Kleinanzeigen jemanden gefunden, der so verwitterte Bretter verkauft hat. Und dieser Look, also dieses Graue, gefällt mir richtig gut. Die Bretter waren 3,20 Meter lang und 19 cm hoch. Und davon haben wir, glaube ich, 35 mitgenommen und ihm dann 40 Euro, Euro dafür dargelassen. Also, ja, eBay Kleinanzeigen, da lohnt es sich echt immer mal reinzuschauen. Die 3,20 Meter langen Bretter haben wir immer bei 1,5 Meter abgesägt und geschaut, dass das nicht so schöne Ende oder eben das mit den Nägeln drin das Reststück wird. Und für ein Beet haben wir 8 von diesen 1,5 Meter langen Brettern gebraucht. Ja, und um die zu verschrauben, haben wir es uns auch ganz einfach gemacht. Da haben wir wieder eins von den langen, von den 3,20 Meter langen Brettern genommen, haben die der Länge nach, also dieses Brett der Länge nach geteilt. Und dann die schmalen, langen Bretter in 38 cm lange Stücke gesägt. Das ist die Höhe von zwei Brettern übereinander. Ne? Ja, und dann haben wir für die Seitenteile zwei von den 1,5 Meter Brettern übereinander gelegt. Darauf geachtet, dass das Holz ja, einigermaßen zusammenpasst, weil die unterschiedlich verwittert waren. Und dann haben wir dieses Verbindungsstück genommen, rechts und links dran geschraubt. Und das haben wir dann zweimal gemacht und die dann gegenübergestellt. Und von rechts und links haben wir dann jeweils zwei Bretter hingeschraubt. Also wirklich ganz easy, ganz einfach, ohne großen Aufwand. Und innerhalb kürzester Zeit waren dann auch dann die Beete schon fertig. Das hat echt nicht lang gedauert. Das Tomatenbeet haben wir genauso gemacht, nur mit anderen Maßen. Das ist 3,20 Meter lang. Also wir haben da nichts abgesägt von der Länge der Bretter. Und äh, 50 cm tief haben wir es gemacht. Ja, und damit halt noch ein Dach drauf passt, haben wir vertikale Streben hingemacht, ne? damit wir halt was haben, wo wir es drauf montieren können. Und dann ging es ans Ausrichten, weil wenn die befüllt sind, tut man sich etwas schwer, die zu verschieben, habe ich gehört. <lacht> also wir haben wieder diese 50 cm zwischen den Beeten freigelassen für dann den Weg. Und nachdem dann alles an Position war, kam ganz unten ein Mäuseschutz hin. Wir haben zwar viele Mäusebeauftragte hier in der Nachbarschaft, aber sicher ist sicher, das Gitter haben wir zwischen Beet und dem Boden festgeklemmt. Und ich sage euch, das war echt gar nicht so einfach, bis das endlich saß. Also wenn ihr Beete habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr einen Mäuseschutz verwendet habt oder ob ihr euch das gespart habt. Als nächstes haben wir die Folie zugeschnitten, die hatten wir noch vom alten Haus vorher übrig, damit haben wir nämlich mal ein Beet abgedeckt, in dem alles mögliche gewachsen ist und ja, wir wollten es einfach, also ohne Jäten und ohne Arbeit und ohne irgendwelche Mittelchen freikriegen von allem, was da gewachsen ist 
Und äh, ja, dafür haben wir dann die Folie da drauf. Und hier konnten wir die dann wieder benutzen. Die haben wir ausgelegt, dann in Streifen geschnitten, also halt so hoch, wie ja die Beete sind. Und dann von innen an die Beete rangetackert, damit das Holz ein bisschen geschützt ist und nicht so schnell morsch wird. Ja, und so konnten wir die ja eben auch noch weiter verwenden. Auf das Gitter kamen dann Kartonagen drauf und wir sind Stöcke sammeln gegangen. Da kann ich auch nur raten, fragt mal rum, ob jemand in der Nachbarschaft seinen Heckenschnitt loswerden möchte. Oder vielleicht da kann man auch am Wertstoffhof fragen, wo die Leute ihre Gartenabfälle hinbringen. Also ich würde auf jeden Fall nur gucken, dass das getrocknete Stöcke sind. Ja, damit halt nicht wieder irgendwas austreiben kann. Also entweder im Herbst vorher Frische sammeln und dann liegen lassen. Oder gleich gucken, dass man halt eben getrocknete findet. Und ja, wir haben das dann gleich noch genutzt und haben <lacht> unsere äh, Holz- und Korbreste in dieser Schicht entsorgt. Ja, und damit das Gewicht von der Füllung, also die Beete nicht so aufbeult, haben wir noch so Kreuze zur Stabilisation befestigt. Dann kamen die Hackschnitzel drauf. Das ist super, nämlich von den Eltern unserer Nachbarin. Die können, wenn die Heckenschnitt haben, das nämlich an den Straßenrand sozusagen tun. Und dann kommt zu einer gewissen Zeit immer so ein Mobil vorbei und häckselt das dann alles und macht einem so einen Häckselhaufen dann äh, vors Haus. Und auf diesen Haufen haben dann die Nachbarshühner von denen dann auch noch immer schön drauf gemacht. Also die sind dann noch richtig schön gedüngt worden. Und genau, diesen Häckselschnitt durften wir dann verwenden, um es in die Beete reinzutun. Obendrauf kamen dann noch die ganzen Erd- und Rasenreste, die wir übrig hatten. Ich glaube von dem Bärengehege und somit war das halt dann auch gleich entsorgt. Perfekt! Und als letzte Schicht kam endlich die Erde obendrauf. Da haben wir beim Komposthof mit dem Anhänger so Premium Gemüseerde geholt. Also richtig gute Erde für 42 Euro pro Backerschaufel bzw. pro Kubikmeter. Also ich mache jetzt hier keine Werbung, äh, aber also ich finde das einfach so toll, weil man hat kein Plastik und ja, es ist richtig gute Erde. Klar, man muss zwar fahren, aber ja, ich finde es super. Damit wir zwischen den Beeten nicht umständlich mähen müssen, haben wir den Bereich mit Karton ausgelegt und einen Rindenmulch drauf gestreut. Ja, und damit sich der aber nicht im ganzen Garten verteilt, haben wir so Begrenzungen gemacht. Also einfach ein kleines Holzstück, 50 cm abgesägt und dann halt eben mit Winkel hingeschraubt. Und dann bleibt der Rindenmulch auch da, wo er ist. Also hat er auch wirklich gemacht. Ach ja, und natürlich hat das Tomatenbeet noch ein Dach bekommen, damit die Tomaten von oben nicht so viel Regen abbekommen. Die mögen das ja nicht so, die kleinen Mimöschen. Und als die Beete dann da so standen, waren meine ganzen Bedenken verflogen, dass die zu groß sind. Ich finde die wirklich perfekt so. Und kurze Zeit später durfte ich dann endlich pflanzen. Ich hatte so Spaß daran, die zu bestücken und es war so toll zu sehen, wie alles wächst. Noch schöner war es natürlich auch zu ernten und das eigene Gemüse aus dem Garten zu essen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, was anzupflanzen, ich kann euch dazu nur ermuntern. Das ist so toll. Ja, und wie ihr gesehen habt, es braucht echt nicht viel und man kann sich mit wenig Geld und wenig Aufwand eigene Beete bauen. Ja, also fühlt euch motiviert, selbst was zu machen und in dem Sinne hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und wenn ja, macht gerne einen Daumen rauf, abonniert unseren Kanal, dann wissen wir, dass die Videos gut bei euch ankommen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann!